ለእንደምናመሻችሁ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል በቅርብ ያማረስተ ዜናዎቹ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች መረጋጋት ያሳዩ እንደሆነ የበይራዊ ደንነት ፍቅር ቤት አስተውቀ የዘንድሮ ያፈሩና ያጠበቀ አስራ ጥራትን መሰረት አድርጎ እየተሰራ መሆኑን የርሻና ተፈጥሮ አብት ሚኒስቴር ገለጸ የፑንትላንድ አስተዳደር ያስገነባው አዲስ ወይርፖርት ዓለም አቀፍ በረራ ጀመረ ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነደም ሰውነኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች መረጋጋት ያሳዩ እንደሆነ የበይራይ ደንነት ምክር ቤት አስተውቀ ወንጀል ፈጻሚዎችም በቁጥጥር ስር ይዋሉ እንደሆነም ተነግሯል የበይራይ ደንነት ምክር ቤት ባለፉት ወራት ያከናውናቸውን ተግባራት በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል ሰመረመሩዝ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በተከሰቱ ግጭቶች የብዙዎች ህይወት አልፏል በመቶሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም ተፈናቅሏል በዚህ ሂደት ውስጥም የሁለቱም ክልሎች የጸጣ ኃይሎችና አመራሮች እንደተሳተፉም ተነግሯል ከቀናት በፊት የሁለቱ ወርስራዎችን የገመገመው የብሄራይ ደህንነት ምክር ቤት በአዋሳኝ ቦታዎች ላይ የሚታዩ ግጭቶች እንዲረጋጉ የክልሎች የጸጣ ካላትን ከአዋሳኝ ስፍራዎች ከማራቅ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች መከናወናቸውን የመከላካያ ሚኒስትሩና የብሄራይ ደህንነት ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ሐላፊው አቶ ሲራጅ ፈገሳ ተናግሯል በኢትዮጵያ ሶማሊያ በኩል ወደ ከ33 ወረዳዎች ነው የጸጣ ካሎቻቸው እንዲያወጡ የተደረጉት ሚሊሻ ፖሊስና ልዩ ኃይላቸውን ጭምር በኦሮሚያም በተመሳሳይ ከ25 ወረዳዎች ሚሊሻ ፖሊስ እና ልዩ ኃይላቸውን እንዲያስወጡና ይሄ ማህለ አካባቢ ደግሞ ሙሉ በሙሉ በፌደራል የጸጣ አካላት በመከላካያና ፌደራል ፖሊስ በዛ ቁጥር ስር እንዲውል ነው የተደረገው ሚኒስትሩ በሁለቱም ክልሎች ጥፋት ፈጽመው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማዘዣ ወጣባቸው ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር በመዋል በኩል ስራዎች በፍጥነት እየተካሄዱ አይደለም ምን ብሏል ማዘዣ ወጥቶባቸው ያልታዩ ሰዎች እንዲያዙ ከማድረግ አንጻር ዳተኝነቱ ግን በአማራሩ ዘንድ አሁንም ያልተቀረፈ ችግር በደንብ በፍጥነት መሄድ ባለበት ፍጥነት እየሄደ አይደለም ያለው ለምሳሌ አሁን በማዝጃ ከወጣባቸው በኢትዮጵያ ሶማሌ በኩል ማዝጃ ከወጣባቸው 29 ሰዎች እስካሁን ባለው 12 ናቸው የተያዙት በኦሮሚያ በኩልም ማያጃ ከወጣባቸው 26 ሰዎች 3 ናቸው የተያዙት ባሁን ወቅት በአዋሳኝ ቦታዎች ሁኔታዎች ሰላማዊ መልክን እየያዙ እንደሆነም ተነግሯል በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተከሰቱ ግጭቶችን በተመለከተም መረጋጋቶች እየታዩ የመማር ማስተማር ሂደትም ተጀምሯል ብሏል ሚኒስትሩ በግጭት የተሳተፉ ግለሰቦችንም በቁጥጥር ስር ይዋሉ እንደሆነም ተነግሯል በዚህ ሂደት ውስጥ ግንባር ቀደም ሆኖ ወንጀለኛ የሆኑ ተማሪዎች በአጠቃላይ በወንጀ የሚጠየቁት በወንጀል የሚጠየቁበትን ስራ ተከትሎ የሕገ በላይነት እንዲረጋገጥ የማድረክ ስራ ተሰርቷል በመምከርና ሳያውቁ በአጋጣሚ ተከላቀሉ ደግሞ የምክር አገልግሎት በመስጠት ወደ የትምርት ተቋማቸው እንዲመለሱ ወደ ትምርት ሂደቱ እንዲመለሱ ተደርጓል በአንኛነት በዚህ ውስጥ የተሳተፉ የማኔጅመንት አባላትም አንድ አንድ ቦታ ላይ ያጋጥመውናል እነዚህም የሕገ ያስራሩ ተከትሎ መጠየቅ ያለባቸው በዛ አግባብ እንዲጠየቁ የማድረክ ስራ ተሰርቷል የበሄራይ ደህንነት ምክር ቤቱ ከጸጥታ ማስከበሩ በላይ ፖለቲካዊ መፍትሄ ዘላቂ መፍትሄ እንደሚሆን መገምገሙም ተነግሯል ከዚሁ ጋር ተያይዞም ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ዝውውርን በመከላከል በኩል ውጤት መመዝገቡን የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈገሳ ተናግሯል ለአደጋ ተጋልጠው የነበሩ ዋና ዋና መንገዶችም በፌደራልና የክልል የጸጥታ ኃይሎች ጠንካራ ቁጥጥር እየተደረገባቸው ነው ተብሏል ሰመረምሮስ ባለፉት ሁለት ወራት ወደ 500 የሚጠጉ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችና ወደ 70000 የሚጠጉ ጥይቶች ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት ላይ ሳሉ ተይዘዋል 270 የሚጠጉ የክላሽንኮቭ መሳሪያ ወደ 200 የሚጠጉ ሽጉጦች ወደ 65000 የሚጠጋ የክላሽ ጥይት እና ወደ 1000 የሚጠጋ የመትሬስ ጥይት በቁጥር ስር ብሏል እንግዲህ ይሄ በወቅቱ በዚህ በተሰራ የቅንጅ ስራ በቁጥር ባይወል ኖሮ አሁን የነበረውን ወከትና በጥብጥ ይበልጥ ለማቀጣጠር ለማባባስ ታልሙና ታስቦ እየተሰራ ያለ አንድ አንዱም አዲስ አበባ ሊገባ ከደረሰ በኋላ የታያዘ 
የጦር መሳሪያ አያያዝና አጠቃቀምን በተመለከተ አዲስ ዋጅ በመርቀቅ ላይና በስራ ላይ ለመዋለም ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም የመከላካያ ሚኒስትሩና የብሄራይ ደህንነት መክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ሲራጅ ፈጊሳ ተናግሯል ለአደጋ ተጋልጦ የነበሩ ዋናውና መንገዶችም በፌደራልና የክልል የጸጥታ ኃይሎች ጠንካራ ቁጥጥር እየተደረገባቸው መሆኑና መሻሻልም እየታየ መሆኑም ተናግሯል እነኚ ዋናውና ችግር ያለባቸው መንገዶች በትክክል የመለየት በእነኚ የፌደራል የጸጣ አካላትና የክልል የጸጣ አካላት በተመረጡ ቦታዎች ላይ የኃይል ስምርት አድርጎ ሰላማቸው እንዲጠበቅ የማድረግ ስራዎች ተሰርቷል በዚህ ህገወጥ ተግባር የሚሳተፉ አካላት ደግሞ በህገ ወግባብ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲሆንና ለህግ ተጠያቂ የሚሆኑበት መሰራር ተከትሎ የሚሄድ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ በዋነኛነት ዋና ዋና መንገዶች የሚባሉት የተሻለ መረጋጋት የሚታይባቸውና የተሻለ እንቅስቃሴ የሚታይባቸው ነው ሆኖ የሚታዩት ባለቤታቸው የማይታወቁ ሰልፎች በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የዘወትር ክስተት እንደነበረ ይገለጹት ሚኒስትሩ አሁን እነዚህ ሰልፎች መጠናቸው እየቀነሰና ሰልፉን የሚመሩ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ይዋሉ ይገኛሉ ብሏል በማረጋጋት በማስተማር ይሄን ደግሞ በአንኛት በነውጥ የሚመሩ አካላት ደግሞ ካሉ እነኚህን በህግ ህግ ያሰራውን ተጠብቆ ተጠያቂ እንዲሆን በማድረግ በተሰሩ ስራዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የዚህ አይነት ነውጡ የዚህ አይነት በየቀኑ ይደረገ የነበረው ሰልፍ እየቀነሰ መጥቷል ያ ማለት ግን አሁንም ቆሟል ማለት አይደለም አሁንም በትምርት ቤቶች በአንዳንድ አካባቢዎች የሚገኙ አጋጣሚዎችን በመጠቀም ይሄን አይነት ህግ ወጥ ሰልፎችን ለማስቀጠል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ እነኚህ እንቅስቃሴዎች አሁንም ህጋዊ ስካልሆኑ ድረስ የህግ ተጠያቂነቱ እየሰፈነም ሄደ አለበት የብሄራይ ደህንነት ምክር ቤት የየክልሎቹ ራስ መስተዳድሮችን ጨምሮ የጸጣ አካላትም ጭምር አባል የሆኑበትና በጥቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሰብሳቢነት የሚመራ ነው የህዋት ማከላይ ኮሚቴ በቅርቡ ጥልቅ ግምገማ ካይሮ የተለያዩ ሳኔዎችን ማሳለፉ ይታወሳል ነገር ደግሞ ድርጅቱ ኮንፈረንስ ያጋይዳል ይን በተመለከተ የህዋት ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆዱትን አቶ ዓለም ገብረዋድ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛሉ ተናስተልኛ አቶ ዓለም የኮንፈረንሱ አላማ ምንድነው ምንስ ይተበቃል እስቲ ከዚህ ብንጀምር ሄሎ ሄሎ አቶ ዓለም የህዋት ጽፈት ቤት ሐላፊ ስለ ግዜውት በጣም እናመሰግናለን የኮንፈረንሱ አላማ ምንድነው ምንስ ይተበቃል ከዚህ ብንጀምር እስቲ የኮንፈረንሱ አላማ በመሰረቱ በሁለት ትላልቅ ጥረቶችን ሊገለጽ የሚችል ነው እንደሚታወቀው በቅርቡ ጊዜ ዋሃት አሁን ያለበትን መድረክ በተለይ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ልማት የባህላዊ ልማት እና የመልካም አስተዳደር እንቅስቃሴ አሁን ካለው ተጨባጭ መድረኩና ህዝቡ ተጠቃሚነት አንጻር ድርጅቱ እንዴት እየመራ እንዳለ ጥልቅ የሆነ የተጀመረው የጥልቅ ተሐዲስ ሰው ንቅናቄ እንደገና ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ በመገምገም ጥልቅ የሆነ ግምገማ አካሄደዋል ይህ ግምገማ የማከላይ ኮሚቴው ግምገማ ቀጥሎ በከፍተኛ ደረጃ ወደ ከፍተኛው አንበራር እንደገና ገብቶ ከፍተኛው አንበራር አንድ ተጨባጭ የሆነ አምላካከት እንዲፈጠር የማድረግ ሁኔታ ቀጥሎ መካሄድ ያለበት ነገር ነው በመሆኑም አንዱ ትልቁ አላማ የድሪታችንን ግምገማ አከላይ ኮሚቴ የገበገበት ግምገማ ከፍተኛ አንበራሩ አጠቃላይ በድሪት ውስጥ ያለውን አንበራር በከፍተኛ ደረጃ እንዲገነዘበው ከዛ በከፍተኛ ደረጃ ተገንዝቦ ደግሞ እንደገና ግምገማውን በከፍተኛ ደረጃ መልሶ እንዲያጠልቀው ለማከላይ ኮሚቴው በገመደበው አጥልቆ እንደገና ለማከላይ ኮሚቴው በሰፊ እንዲገነባ የማድረግ አላማ ያለው ነው አል ሁለተኛ ያ ግምገማ ከፍተኛ መላሉ ከተገነዘበና በትክክል ከተረዳ በኋላ እና ካጠለቀው በኋላ ደግሞ በሱ መሰረት ራሱ ከፍተኛው አመራር ደግሞ ራሱን እንዲያይ ወደ ራሱ ወስዶ ያንዳንዱን ትግል በተጨባጭ በከፍተኛ አመራር ደረጃ 
በምን ደረጃ እንደሚገለጽ እንደገና ጉድለቱ ላይቶ እንዲወጣ የባረክ ዓላማ ያለው ነው ሲደመር ባከላይ ኮሚቴውና አጠቃላይ የብስቢቶ አመራር ክሮችን በማየት ክሮችን አይቶ አንከፍተኛ አዲስ ቴክኒክ ወይንም እና መንፈስ ፈጥሮ እንዲወጣ የማረክ ዓላማ ያለው ነው አም በነገው ኮንፈረንስ እንደው ተሳታፊዎቹ እና ማናቸው ሲኤንኤን ቢነግሩን በመጨረሻ ማጠራ አርገው አላይ አው ተሳታፊዎች ባጠቀላይ ወደ 2000 አካባቢ የሚጠጋ ነው የተሳታፊዎች ዋንኛዎች ስለታያቸው ያው የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር ነው በተለያዩ አደረጃጆች በተለያዩ ዞኖች በተለያዩ ወርዳዎች የሚሰራው አመራር ከከፍተኛም ከባህከለኛም የሚወክል ሆኖ በተጨማሪ ከእህትና ከአጋር ድርጅታችንም እንዲስተሳተፉ በዚህ ኮንፈረንስ አርገናል ወደ 200 የሚጠጉ ከ ኦህዴድ ድርጅታችን ከደህደን ድርጅታችን ከባዓሬ ድርጅታችን እንዲሁም ከአምስቱ አጋር ድርጅቶችም ጥምር አጠቃላይ ወደ 200 የሚሆን ጥምሮ 2000 የሚሆን ተሳታፊ ያለበት ነው መልካም የህዋ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዓለም ገብረዋድ ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን የትግራይ ክልል ምክር ቤት ባካይዶ አምስተኛ ዘመን ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የነበሩትን አቶ አባይ ወልዱን አንስቶ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አድርጎ ሾመ ምክር ቤቱ ሌሎች የተለያዩ ሹመቶችን ማጽድቋል ዮሐንስ ፕሳ የትግራይ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዘመን ሶስተኛ አስቸኳይ ጉባኤውን ነው ያካሄደው አስቸኳይ ምክር ቤት ጉባኤውም የተለያዩ ከፍተኛ ሹመቶችን ማዝደቋል በዚህ መሰረት የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት አቶ አባይ ወልዱ ካላፊነታቸው ተነስተዋል የህዋት ሊቀ መንበር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ በምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ተመርጧል በቅንዕናን በተአማነተን ስራሄ ክፍጽም በቅንዕናን በተአማነተን ስራሄ ክፍጽም አሊያቱ አሊያቱ ዶክተር ደብረጽዮን የራስ አመስተዳደርነት ስራንም በተደራቢነት ጨምሮ ይሰራሉ ተብሏል ምክር ቤቱ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂምን የክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ሐላፊ እንዲሁም አቶ ዳንኤል አሰፋን ደግሞ የክልሉ እቅድና ፋይናንስ ሐላፊ ሆኖ እንዲሰሩ ሾመዋል ከዚህ ባለፈ አቶ ተክላይ ገብረ መድን የሰሜን ምዕራብ ዞን አስተዳዳሪ እንዲሁም አቶ ማሞ ገብረ እግዚአብሔር ደግሞ የማዕከላዊ ትግራይ ዞን አስተዳዳሪ በመሆን ተሾመዋል የምክር ቤት አባላቱም ካላፊነታቸው የተነሱ አመራሮችና ወደ ሐላፊነት የመጡ አዲስ ተሻዋሚዎችን በተመለከተ ጥያቄ አንስተውም ምላሽ ተሰጥቷል ድንገት አይኮረን ዘልዕል ዘለሰን ይህ ያመራር መደባ ዝም ብሎ የተደረገ አይደለም ይልቁንም በማከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ግዜ ተወስዶ ጥልቀት ያለው ግምገማ ተደርጎ የተወሰነ ነው ይሄንን ተከትሎም የቅጣት ርምጃ ወስደናል ይሄም ውሳኔ ድርጅቱን የማስተካከልና ወደ ተሻለ ቁመና ለማምጣት ያለመ ነው አሁን ርምጃውን በትንሹ ነው የጀመረ ነው በቀጣይም እስከ ቀበሌ ድረስ ይወርዳል ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ መቀለ የዘንድሮ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ጥራትን መሰረት አድርጎ የተሰራ መሆኑን የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር አስተውቀ። ሚኒስትሩ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም ደገለጹት አርሶ አደሩን በዘላቂነት ተጠቃሚ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ትክክለት ተደርጓል። የ2015 ምህረት ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ በኦሮሚያ ክልል ምራባ አደረገይ ዞን ተጀምሯል ጻያይሉ። የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አረር ጊዞን ገመቺ ስናጭሩ ወረዳውት ተገኝተው የክልሉን የ2010 ዓመተ ምህረት ያፈርና ውሃ ጥበቃ ለማት ስራ በኢፋስ ጀምሯል። የዘንድሮ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ለማት ስራ ሲሰራ በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመለየት ራት ላይ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራበት ሁኔታ ላይ ዝግጅት መደረጉን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ ገልጸዋል። የነ አመት ምንድነው ያለው? አንደኛ የጥራት በመጠን ሳይሆን በመጠኑም እንዳለ ለምንድነው በቆጥቆጥ ስራ ላይ እቺን አፈርነው አጥበቃ ተሎ አገራችን ለመدرسን እንችል በመጠኑም የተሻለ ስራ እየሰራን ግን ዋና መለኪያ መሆን ያለበት ጥራት ስለዚህ ጥራት መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ የጥራት ብቻም ሳይሆን የመረጃችንም በጥራት ምክንያት ምንም አይጠግመን ያልተሰራው ስራ ሰራ ቢባል ነገር ለሚታየው ነገር መስራት የለብንም ብለን ያው ይሄን ተማምነን የገባ ነው ሰላቂነት ያለው የተፋሰስ ልማት ስራ እንዲኖር ለማድረግም በየአመቱ የሚከናወኑ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ልማት ስራዎች ውጤታማ መሆን እንዳለባቸው ሚኒስትሩ ተናግሯል ግድቦች ባሉበት 
ግድቡን ወሃን ደለልና ይሞላ በተለይ ትልቁ ለህዳሴ ግድባችን ከጻፍን ጀምረውና ትልቁ ስራ መስራት ያለበት አንዱ ትኩረታችን ያደረ ሁለተኛ ትኩረታችን ምንድነው ያድነው መስኖም ያጎለብት ስራ መስራት መቻል አለበት መስኖ ለወደፊቱ ግን አንድ እንጀራ መሆን አለ ምን ሰራው ስራ ለውጥ ወደ ኢኮኖሚ መቀየር መሆን አለበ ስለዚህ እነዚህ ትኩረቶች ከሰራን ያፈርነው አጥበቃ አሁን ያረጋዋል ራሱን ይሄዳል የሚል አርሶ አደር አህመድ ኢብራሂምና ኢብራሂም መሐመድንም በእለቱ የተጀመረው የእርከን ስራ ሲያከናውኑ ነው ያገኘናቸው ግዜማ በካር ሮቤ ሮምኒ ሮቤ ዱሩ አደች ይሄ ነዲቁ ይሄ ምን ሰራ ያፈርነው አጥበቃ ስራ ስናብ ሲተም አፈር በጎርፍታት ወንድ አይደበን ይረዳናል ይሄ ምን ሰራው እርከንም በርካታ ጥቅሞች አሉ የጠፉ ምንጮች ተመልሶ እንዲጎለብቱና ምርታማነታችን እንዲጨምርም ይረዳናል ለዚህ ነው በእያመቱ የተፈጠሩ አብት ስራ ጠንክራ የምንሰራው ወዶዳጋ ከራና ጀቲ ለፍቲ ይህን የተፈጠሩ አብት ስራ ከመስራታችን በፊት አካባቢው ምድረ በዳ ነበር በአካባቢው ምንም አይነት ጽዋቶች አልነበሩም አሁን ግን በሰራነው ስራ ምክንያት ዝናብ ያገኘነው አካባቢው መልሶ ማገገም ጀምሯል። በዞኑ ለ35 ቀናት በሚቆየውና በሰባት ወረዳዎች ላይ በተጀመረው ያፈርና ውሃ ጥበቃ ለማስራ 850 የተለያዩ የብረት ሰብ ክፍሎች እንደሚሳተፉ ዞኑ አስተዋቀዋል። አርሶ አደሩ ከዚህ ቀደም በተሰራው የተፋሰስ ለማስራ የተገኙ ለውጦችን ጥቅማቸው መረዳታቸው ደግሞ ይበልጥ ለስራው መነሳሳትን ፈጥሮላቸዋል ይላሉ። የመዕራብ አረርጌ ዞን ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ለማጽፈት ቤት አላፊ አቶ አህመድ ሱ። ህብረተሰቡ ግንዛቤው በደም ከችግሩ ስለተማረ ለዚህ ጉልበቱን ግዜውን ሁሉንም አውጥቶ በተደረጃ ኃይል ለአለፉ ጣማታ ተሰራ ነበር ባለፉ አመት ጥሩ ስራ የተሰራበትና ዘንድሮ አሁን ዛሬ ሲጀምር ያሉትን ወረዳዎች ሙሉ እስከ ጥር አምስት ድረስ አጣቃለው ወደ ስራ ምንገባ ዘንድሮ ከጠራ አንድ ጀምሮ በሚከናወነው ያፈርና ውሃ ጥበቃ ለማት ስራ 20 ሚሊዮን አርሶ አደሮች እንደሚሳተፉ ከርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል የአድዋ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ በ2012 ትምህርት ለማስጀመር እየሰራ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ምስረታ አስተባባሪ ኮሚቴ ገለጸ ያስተባባሪ ኮሚቴው አባላት በሰጡት መግለጫ 150 ሄክታር መሬት ከትግራይ ክልል ተረክበው የማስተማር ፕላንና የዲዛይን ስራ እየተጠናቀቀ መሆኑን አስተውቀዋል። ያድዋ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲን የስራ ሂደትና በቀጣይ በግንባታው ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበርን ዓላማ ያደረገው ሀገር አቀፍ ጉባኤም ጥር 7 እና 8 በሽራተን አዲስ እንደሚካሄድ ገልጿል። ኮሚቴው ከሁለት ወር በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ዓለም አቀፍ ጉባኤ እንደሚያካሄድም ነው ያስታወቀው። ያድዋ ድል ህብረ ብሔራዊ አንድነት ያረጋግጠና ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ የነጻነት ትግል መሰረት የጣለ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲው ይህንን ታሪክ ለትውልድ ለማስተላለፍ በጉዳዩ ላይ ጥልቅ ምርምር ለማድረግ ይረዳል ተብሏል። ያድዋ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የመሰረት ድንጋይ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና በዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩሪ ሙሴቬኒ መያዚ 16 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጭ ነበር የተቀመጠው ዘገባው የሪፖርት ፍራችን ብሩክ ያሬድ ነው። ይህ የሀገራችን ህዝቦች በጋራ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የኢትዮጵያን ልማት እንደምትደግፍ አስተዋቀች የኢፊድሪ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበየው ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሼ መንሱር ቢን ዛይድ አል ናህያን ጋር በሁለት ዩሽና በአካዊ ጉዳይ ዙሪያ መክረዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሼህ መንሱር እንዳሉት ሀገራቸው ኢትዮጵያ በመሰረተ ልማት ግንባታና በተለያዩ መስኮች የምታደርገው ልማት ትደግፋለች ከጌዶ ለምለም በራሃ እየተካሄደ ያለው የመንገድ ግንባታ እንዲጠናቀቅና ሌሎች የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች እንዲሰሩም የፋይናንስድ ጋፍ ታደርጋለሽ ብሏል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገራቸው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ደንነት ስጋት ፍላጎት እንደምትረዳና እንደምታከብርም ገልጿል የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበየው በኩላቸው በኢትዮጵያ ፈጣን የኢኮኖሚ ድጋት የተመዘገበ መሆኑን ተቀሰው መንግስት ይህን ለማስቀጠል ቁርጠኛ ነው ብለዋል ዘገባውን ያደረሰን የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ነው በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሊያ ዋሳኝ አካባቢዎች በተፈጠረ ግጭት ከሁለቱም ክልሎች ተፈናቀሉ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ቀጥሏል። የኢትዮጵያ የማኖ ተቋማት ጉባኤ አባላትም በድሬዳዋ ሐረርና ኢትዮጵያ ሶማሊያ አካባቢዎች ከሁለት ክልሎች ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ያሉ ዜጎችን ጎብኝተዋል። የሃይማኖ ተቋማቱ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግሯል። ሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የተፈጠረው ግጭት እንዳይደገም የሃይማኖ ተቋማትን ጨምሮ ሁሉም የብረሰብ ክፍል አስተዋጽኦን እንዲያብረክት ጥሪ ያቀርባዋል። ህዝባችን ተያገልጽ ግን እንደሚወሉ ምን ተቋማት እሱን በጋራ ምንገልጽ ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ያለው ሁኔታ ስናይ ሪሊ በጣም የሚያሳዝን የሃይማኖ ተባቶቹ እንደሚስማሙበት ይሄ ጉዳይ ለመንግስት ብቻ ምን ጥቆይ ጉዳይ አይደለም። መንግስት የራሱ ድርሻ እንዳለው ይታወቃል ነገር ግን እንደ ህዝብ 
ይሄ የኛ የሄሉላችን የጋራ የሄሉና ጉዳይ ነው ከዚሁ ይችላል ለሐማ ማራጭ የለም ብቻናገር ወደ ነበረችበት በሰላም ወደ ተሻለ ሰላም መመለስ ግዴታ ነው የትምርት ሚኒስቴር ባወጣው አዲስ መመሪያ መሰረት የከፍተኛ ትምርት ተቋማት አመራሮች በሚኒስቴሩ መሾማቸው ቀርቶ በመርጫ እንዲሆን መወሰኑን ተከትሎ ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቱን ለመሰየም ምሁራንን በማወራደር ላይ ነው በዚህ መሰረት ሁለት ማጣሪያዎችን ያለፉ ስምንት ምሁራን እየተወዳደሩ ይገኛሉ ተመሰረቱ ዩኒቨርሲቲዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ማጠናከር በጣም ወሳኝ ነው በዚህ ረገድ ነው እንሰራው እኔ እንደማንኛው ኢትዮጵያዊ ከአንድ ደካማ ደሃ ማንነት ተነስቼ በትምህርት እዚህ ይደረስኩልኝ ስለዚህ በትምህርት ሰው እንደሚለወጥ በትምህርት ሀገር እንደሚለወጥ ሌላ ማረጋገጭ አልፈልግም ሲስተሙን ፋንክሽናል ማድረግ ነው ሲስተሙን ፋንክሽናል ካደረገ ብዙ ነገሮች የሚሰጡ አሉ በአፍሪካ ግንባር ቀደም የምርምርና የደረመረቃ ተቋም ሆኖ ራሱን ለማውጣት ነው የውስጥ ገቢን ኢናንሳርጎ በአምስት አመት ውስጥ 50% ራሱን እንድትችል በ10 አመት ውስጥ ደግሞ 100% የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሩቃን የትም ቦታ ሄደው እንዲቀጠሩ ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ኢንተርናሽናላይዝ ማድረግ ነው በሀገሪቱ ዋና ዋና የእድገት ችግሮች ላይ የተቀናጀ ምርምር እንድካሄድ ለማድረግ ካለኝ ፍላጎት የማይመነጫ ነው ምሁራኑ ዩኒቨርሲቲውን ለመለወጥ ያዙት እንቅድ የተመለከተ ዝግጅት ነገምሽት ከ3 ሰዓት ዜና በኋላ ይዘን እንቀርባለን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የፑንትላንድ አስተዳደር ያስገነባው አዲስ ኤርፖርት ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም አቀፍ በረራ ጀመረ ዓለም አቀፍ በረራው ሶማሊያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ለሚኖራት የንግድ ግንኙነት በር ከፋች ነው ተብሏል ሜሮን በረዳ ሶማሊያ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ያሉትን የአየር መንገድ ቁጥሮች በአንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ በሀገሪቱም ለወጪ ንግድ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ዓለም አቀፍ የአየር ማረፊያ ነው በፑንትላንድ ራስ ገዛ አስተዳደር የገነባችሁ በሶማሊያ አዳዲስ ለውጦች መታየት እንዲጀምሩ ደፋ ቀና ያያሉ ያሉት ፕሬዝዳንት ፎርማጆም አሁን ያስመረቁት የአየር ማረፊያ ሀገሪቱ አዲስ ምዕራፍ እየጀመረች እንደሆነና ይህ በሀገሪቱ የንግድ ማህበረሰብና በኩዌት ድጋፍ የተገነባው የአየር መንገድ በውጭ እርዳታ ብቻ ጥገኛ ሆኖ ለሚኖሩ ለተቀሩት የሀገሪቱ ለሎች ምሳሌ የሚሆን ነው ብለዋል አሁን ከውጭ በሚገኝ እርዳታ ላይ ጥገኛ የምንሆንበት ጊዜ የሚያበቃበት ነው ይልቁንም ከሀገር ውስጥ በመናገኘው ገቢ የምንተዳደርበት ወቅት ነው እያንዳንዱ ሀገር ከዚህ ጋር በሚሰበስበው ቀረጥ ነው ሀገሩን የሚገነባው ሰላም ባይኖር ደግሞ አዲስ መንገድ አዲስ የአየር ማረፊያ መገንባት አንችልም ነበር እናም ይህ የሀገራችን አዲስ ምዕራፍ መጀመሪያ ነው በፑንትላንድ ራስ ገዛ አስተዳደር የተገነባው ይህ የሶማሊያ የአየር መንገድም የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ በረራዎችን ጀምሯል የኢትዮጵያና የጅቡቲ የአየር መንገዶችም በረራውም በፍጥነት ከተቀላቀሉት ሀገራት ማከከል ናቸው የሀገሪቱ የንግድ ሚኒስትር አብዲ ወሌ ሂርሲ ከሁለቱ ሀገራት ጋር የበረራ ትስስር መፈጠሩ ሶማሊያ ለምታደርገው የንግድ እንቅስቃሴ በር ከፋች ነው ብለዋል ኢኑ አዲ አዱ ኩርኡ ሶኩርኒ ዶና ቢዝነስ በዳን ዓለም አቀፍ የአየር መንገድ ድርጅቶች ወደዚህ በረራ ማድረግ ጀምሯል ከጉሩ የአየር መንገድ ወደ አዲስ አበባና ወደ ጅቡቲ አየር ማረፊያ በረራ ተጀምሯል ይህ ደግሞ በሶስት ሀገራት መካከል የሚኖረው የንግድ ግንኙነት ከፍ ያደርጋዋል ከቦሳሶ ወደ ኢትዮጵያም ንግድ ለመጀመር እያሰብን ነው ለአመታት በጥሩነትና ባለመረጋጋት ውስጥ ለኖሮቹ ሶማሊያ የአየር መንገዱ መገንባት የለውጥ መንገድ እንደሚሆንና ሀገሪቱ ከሌሎች ሀገራት ጋር ግንኙነት እንድትፈጥር የሚያስችላት ነው ሲል ሲጂቲኤ እንዘግባዋል በካሊፎርኒያ የኮረብታ መደርመስ በፈጠረው ያፈር መድናጅ 13 ሰዎች ሞቱ በርካታ ቤቶችም ፈርሷል አረጋውን ተከትሎ ዛፎችና ኤሌክትሪክ መስመር ፖሎች ወድቀው መንገር በመዘጋታቸው ሄሊኮፕተሮች ከአምሳ በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ይወት አድገዋል በካሊፎርኒያ ሞንቴሲሎ በተደረገው ህይወት የማዳን ዘመቻ ለአራት ሰዓታት በጭቃ ተይዛ የነበረች የ14 አመት ልጅ ህይወት ማጥረፍ ተችሏል አልጀዚራ እንደዘገበው ላፈር መናዱ ምክንያት የሆነው ባለፈው ወር የተከስተው ሰደድ ሰዓትን ተከትሎ የተነሳ ቃጠሎ ነው ሜክሲኮ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ አዲስ ህግ አወጣች ከፍተኛ የህዝብ ዛት ያላት ሜክሲኮ በዛው ላይ ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ የሚመዘገብባት ከተማናት በከተማዋ በትራፊክ አደጋ በቀን በአማካኝ የሶስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በሺዎች የሚቆጠሩ አደጋዎች የሚመዘገባሉ በከተማዋ መኪና ለማሽከርከር ምንም አይነት ፈተና የማይያስፈልግ መሆኑ ደግሞ ለአደጋው መባባስ ምክንያት መሆኑ ይገለጻል የከተማዋ አስተዳደር አደጋው ለመቀነስ በተያዙ 2018 የመንጃፍ ቃል ለማግኘት የአሽከርካሪው ስልጣና መውሰድ የግድ መሆኑን አስታውቋል የፍጥነት መቆጣጠሪያ በመቀጠም አደጋው ለመቀነስ መታቀዱንም ነው አልጀዚራ በዘገባው ያስታወቀው
ጀርመን የጥላቻ ጽሁፎችና ንግግሮችን ከድረገጽ ላይ በማያነሱ የማሃበራዊ ሚዲያዎች ላይ ያወጣችውን አዲስ ህግ መተግበር ጀመረች የጥላቻ ንግግሮችን በ24 ሰዓት ውስጥ ከድረገጽ ላይ ያላነሳ አካል 60 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ይጠብቃል ተብሏል አዲስ ህይወት ተስፋዬ በጀርመን የናዚ አስተሳሰብ ደጋፊ ፖለቲከኞች በመሃበራይ ሚዲያ ስፍሩት የነበሩ ጥላቻ የዘረኝነት እንዲሁም የጽንፈኝነት መልእክት በአገሪቱ የብዙዎችን ስነ ልቦና ብሎም የፖለቲካ ስነ ምዳሪ ጉዳ እንደነበር ይገለጻል እና ምን ችግር ለመቅረፍ ጀርመን ያጸደቀችው አዲስ የመሃበራይ ሚዲያ ህግ በአገሪቱ ከመንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውሞ ገጥሞታል ይሁን እንጂ ጀርመን አሁን የጥላቻ ንግግርና ጽሁፍን በመሃበራይ ሚዲያ ይለጠፈ ብሎም በ24 ሰዓት ውስጥ ከድረገጹ ያላነሳ አካል በህጉ የተወሰነው ሚሊዮን ዶላር መቀጮ ተግባራዊ ማድረግ ጀምራለች ምንም እንኳን ፓርቲዎቹ ህጋዊ ሰውነት ያላቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች የሐሳብ ነፃነት ላይ ገደብ የሚጥል ነው ቢሉም not about censorship but of course this law does give politicians የሕግ የሐሳብ ነፃነት ገደብ የሚጥል አይደለም ነገር ግን ሕጉ በጀርመን ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ የሐሳብ ነፃነት ገደብ እንዳለ ለህዝብ የሚያሳምኑበት ነው እንዲህ አይነት ሕግ ተግባራዊ ማድረግ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሐሳብ ነፃነት ገደብ እንዳለ ተደጋፊዎቻቸው የሚገልጹበትና ዝነኛ የሚሆኑበት መንገድ ነው የሀገሪቱ የፍትህ ሚኒስትር እንዳሉት አዲሱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተጣለው ሕግ ጥላቻን ዘረኝነትን ብሎም ግድ ያን ያስወግዳል said it will prevent calls to murder hate speech ህጉ ተግባራዊ መደረጉን ተከትሎ አንድ በደረገጽ የሚነበብ መጽሔት ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገልጿል ይህን ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ አንካራ አስተያየት መስጠት ተጀምሯል የጀርመኗ መርሃዊ ተመንግስት አንጌላ ሜርክልን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት ህጉ በመናገር ነፃነት ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ እንደሌለው ገልጸዋል ማህበራዊ ሚዲያዎች እንደ ፌስቡክ፣ ቲዊተር፣ ዩቲዩብ ህጉን ተግባራይ ለማድረግ የተስማሙ ቢሆንም አስካውን ህጉን ለማክበር በተደጋጋሚ ፍላጎቱን የገለጸው ፌስቡክ መሆኑ ተዘግቧል። ህጉ በሁሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተግባራይ የሚሆን ሲሆን አስቸጋሪ ጉዳዩ ሲገጥሙ ግን ጽሁፎችን በ24 ሰዓት ውስጥ ማንሳት የሚለው ገደብ ለሳምንት ሊራዝ ዘመን እንደሚችል ዘጋባዎች አመልክቷል። የመረጃ ምንጫችን አልጀዚራ ነው። ከኢቢሲ የሳቱ ዜና በዚህ አብቅቷል አንተ ነደም ሰው ነኝ? በናስተለኝ።